በቤተል ይሄ ምን ነው የተወለደው ከነጽይ ተነጽዋን ከቅድስ ድንግል ማርያም ነው የተወለደው ኦሃዎች ወደ ወተት ተቀይረዋል ዛፎች ደግሞ ወደ ማር ተቀይረዋል ማለት ነው የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ብሎ የሚያስተምር ስለሆነ የሰማይ ወፎች ደግሞ አያርሱ አይዘሩ አያጭዱ አይሰበሱ እግዚአብሔር ግን ይመግባቸዋል ያላግባብ ሰውን መግደል ወንድምን መግደል አባተን መግደል እናትን መግደል ይሄ ከኢትዮጵያ ጋር አይስማም እኛ ኢትዮጵያውያን አክብር አባ ከወእምከ ወይ አባትና እናትህን አክብር ተብለን ታዘና ይሄ አሉ ቃል ኪዳን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም ባለድርሻ አካላቶች ነን ጭቃ አብክቶ ድንጋይ ጠርቦ ካብ መካብ ወይም ደግሞ ህንጻ መስራት የተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አንቋችን ደግሞ ለኛ ትልቅ ውበት ነው ሰላም ጣና ይስጥልን የተወዳዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ቲቪ ተከታታያችን በዛሬው ልዩ የገና ዝግጅታችን አንድ መምህርና አባት ጋብዘንላችኋል እንግዳችን ቆሞ ስለላከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ ይባላሉ የወልመራ ወርዳ በትክነት ዋና ስራ አስኪያጅናቸው በስሩ በርካታ አባያተ ክርስቲያናትን ያስተዳድራሉ እንዲሁም ደግሞ ለመናት ሃይማኖታዊ ትምርትን ያስተላልፋሉ በርካታ መጽሐፍትን ድርሰው አሳትመው ለተደራሲያን ወላባቢያን አድርሰዋል ደ 12 የሚደርሱ መጽሐፍቶችን ጽፈዋል ማለት ነው ከርሳቸው ጋር የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት አብረን ይሄን ምንቆይ ይሆናል ተከታተሉን ዘንድ ያክብሩት ክብጃችን ነው ይሄን ውይይት በመምራት አብሪያችሁ የምቆየው እኔ ወንድ ነው ማስነኝ በእያላችሁበት መልካም በደጌታችን የመዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ባሊው እንላችሁ መልካም ገና እንግዳይ ቆሞስ መላከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ እዚ ስቱዲዮ ድረስ በሰዓቱ ስለተገኙልኝ ምስጋናዬ ከልብህ አኔ ማማ ሰገናለሁ ግዜስ የመጀመሪያው ጥያቄያችን እንግዲህ ዛሬ የተገናኘንበት የገና ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አስመልክቶ ነውና የልደት በዓል ሲሆን ምን ምን አይነት ነገሮች ተከስተቱ የልደት በዓል ምን ነገሮችን ማስቀረት ነበረበት የልደት ባለስ ምን ትርፋ መጣለን ምን ያስቀረብንስ ነገር አለ በዚህ እንጀምርስኪ በጣም አሰገናለሁ በቅድሚያ ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ለክርስቲያኖች እንኳን ለ2013 ለጌታችን ለመዳይታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ባል አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው እንደሚታወቀው ቅዱስ ወንጌል እንደሚነግረን እንደሚያስረዳን በቤተል ይሄ ምን ነው የተወለደው ከነጽይ ተነጽዋን ከቅድስ ድንግል ማርያም ነው የተወለደው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን ወይም ደግሞ በተወለደ ጊዜ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባ ሰገል የእጅ መንሻ ወርቅ እጣን ከርቤ ይዘውለት ሄደዋል ከነሱ ውስጥ አንደኛው ኢትዮጵያዊ ነው ከአፍሪካ ውስጥ አንደኛው ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ደግሞ በዚያን ዘመን የነበረው ንጉስ ባዜን ይባላል ባዜን የተባለው ንጉስ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ለጌታችን ለመዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእጅ መንሻ ወይም ደግሞ ስጦታ ይዘውለት ሄደዋል ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተወለደ? ለሚለው ባጭሩ የጠፋውን የሰው ልጅ ሊፈልግና ሊያድን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ልሄም ተወልዷል። ለ5500 ዘመን ነግሶ የነበረው ዳቢሎስ ወይ ደግሞ ሰይጣን የሰይጣንን ንግስና ለመደምሰስ እና ሰይጣንን ከስልጣኑ ለመሻር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ልሄም ተወለደ በቤተ ልሄም በተወለደ ጊዜ ዳቢሎስ ሰይጣን ስልጣኑ በእለቱ በዚያው እለት ተሽሮበታል ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ንግስና የኛን ማንነት ሊመልስ የሰይጣንን ንግስና የሰይጣንን ስልጣን ሊሽፍ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በቤተ ልሄም ተወልዷል ሌላው ጽርቁንና መንግስቱን ሊመልስልን ወይም ደግሞ ሊሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ልሄም ተወልዷል ከዚያ በፊት እንግዲህ 
አመተ ፍዳ አመተ ኩነን የተብሎ ይታወቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ግን አመተ ምህረት ተብሏል ስለዚህ ያ የጨለመው ዘመን ያ አመተ ፍዳ አመተ ኩነን አልቆ እኛ የሰው ልጆች ወይም ደግሞ ቀደሞ አባታችን አዳም ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማት ይገባ ዘንድ ጽርቁንና መንግስቱን ለሰው ልጆች ይሰጥ ዘንድ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስ ድንግል ማርያም በቤተልሔም ተወልዷል ማለት ነው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ በቤተልሔም ዙሪያ የተከሰቱ ታላላቅ ገብረታ አመራታ አለ ለምሳሌ መላእክት በሰማይ ረቀው ረኞች መንገዎቻቸውን ሲጠብቁ የነበሩ ረኞች በመድር ላይ ገዝፈው ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ ዝቅ ብለው ከመሬት ከፍ ብለው ረኞች ደግሞ መንጋዎቻቸውን እየተጠበቁ የልጅነት ጨዋታቸውን እየተጫወቱ ባሉበት ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነጽ የተነጻን ከቅድስ ድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ ይሄን የምስራሽ ይሰሙ ቅዱሳን መላእክትና ረኞች የሰው ልጆች በጋራ ሆነው ምስጋናቸውን አንድ አድርገው ስባሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በመስብረቱ ለሰብ ብሏ መስግነዋል ይሄ አንድ ትልቁ ክስተት ነው ወይም ደግሞ አንድ ትልቁ ገብረታ ተአመር ነው ሁለተኛው በበረሃ የሚገኙ ባይታውያን ከበረሃ ከዋሻ ወጥተው በበረሃ የሚኖሩ እንስሳዎች ለምሳሌ ሚዳቋ ድኩላ ከበረሃ ወጥተው ባይታውያንና በበረሃ ይኖሩ የነበሩ እንስሳዎች በአንድነት ሆነው ዮም ተወልደ መዳህነ ያለም ብሎ አመስግናዋል የዓለም መዳህነት አስቀድሞ በነቢያት የተነገረው ትንቢት የተነገረለት ሱባኤ የተቆጠረለት የዓለም መዳህነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ተወለደልን ብለው አመስግናዋል እንስሳዎች ሳይቀሩ ማለት ነው ሌላው ሰዎች ማደሪያ ሲከለክሉት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወለድበትን ቤት ሲከለክሉ እንስሳዎች ወይም ደግሞ ከፍቶች በረታቸው ለቀው መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም በከፍቶች በረት በቤተልሔም ኢየሱስ ክርስቶስን ከወለደች በኋላ በከፍቶች በረት በከፍቶች ግርግል አስተኝተዋለች እና ከፍቶች ደግሞ በእለቱ እስንፋሳቸውን ገብረውለታል አማሙቀውታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቁ ትልቁ ክስተት ነው ወይም ደግሞ ትልቁ ታሪክ ነው ማለት ነው ከዚያ ሲቀጥል በቤተልሔም ዙሪያ የሚገኙ ዛፎች እና ድንጋዮች ከያሉበት እየተነሱ እየመጡ ለተወለደው ህፃን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባን ይያሉ አንደበት አውጥተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግነውታል ቅድስ ድንግል ማርያምንም አመስግነዋታል ኦሃዎች ወደ ወተት ተቀይረዋል ዛፎች ደግሞ ወደ ማር ተቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች በልደት ቀን በዚህ ታላቅ ባል እንዴት ማክበር አለባቸው የሚለውን سنመለከት እንደሚታወቀው እንግዲህ ባሉ ታላቅ ባል ነው እኛ ይጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በአል የምናከብረው መንፈሳዊ ደስታ በማድረግ ነው መንፈሳዊ ደስታ ዓለማዊ ደስታ ሳይሆን መንፈሳዊ ደስታ በማድረግ ነው ከዚያ ቀጥሎ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ቅዳሴ በማስቀደስ መዝሙር በመዘመር ማህሌት በመቆም እንደገና ደግሞ ቅዳሴውን የሚቀድሱ አገልግሎት ሲቀድሱ በመስማት በመስማትና አብሮ በማስቀደስ ይሄን ትልቅ ስራ ለሰራ ይገባን ማለት ነው ከዚያ ቀጥሎ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ደግሞ በዚህ ታላቅ ባል የምናደርጋቸው የምናከናውናቸው ታላላቅ ተግባራት ይኖራሉ እንደ መንፈሳዊነታችን እኛ እምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጧሬ ቀባሬ የለላቸው ልጆቻቸውን በተለያየ ነገር ያጡ አሳዳጊ 
የለላቸው ወላጅ የለላቸው ህፃናት አሉ። እነዚህን በመጠየቅ ልብስ ለሌላቸው ልብስ በመስጠት የእለት ጉርስ ለሌላቸው የእለት ጉርስ በመስጠት ኦሃ ለሌላቸው ቅስቃዛ ኦሃ በመስጠት እና እነሱን በመጠየቅ ከኛ ጋር እኩል በደስታ መንፈሳዊ ደስታ እንዲያደርጉ በደስታ እንዲወሉ በአሉን እንዲያከብሩ እነሱን በመጠየቅ ልናሳልፍ ይገባል የልደት በአል የሚከበረው ይሄንጂ የልደትን በአል ብዙ በመጠጣት አለማዊ ፈንጣዚያ አለማዊ ደስታ በማድረክ የልደትን በአል ወይም ደግሞ መንፈሳዊ በአላትን ልናከብር አይገባ መንፈሳዊ በአላትን የምናከብረው መንፈሳዊ ስራ እየሰራ ከሰጋዊ ስራ አርፈን መንፈሳዊ ስራን እየሰራን እናሳልፍ ይገባል የተጣሉትን በማስተራቅ በጠብ ተጣልተው የተለያዩትን ቤተሰቦችን ሊሆን ይችላል ምናልባት ባለና ሚስቶችም ሊሆን ይችላል ጎረቤቶች ሊሆኑ ይችላል እነሱን በማስተራቅ ይሄን ታላቅ መንፈሳዊ በአል ድናከብሩ ይገባል እና የልደት በአል አከባበሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ሲወለድ አመተ ፍዳይ የነበረው ወደ አመተ ምህረት ተቀይሮ የባርነት ቀንብር ተሰብሮ የሃጽያት ድብዳቤም ተቀዶ ሰላም ፍቅር አንድነት እንዲሆን ሆኗል ከመወለዱን በፊት ጌታችን መድኃኒታችን ከመወለዱ በፊት ጾም ተጾማል በዚህ ጉዳይ ላይ ይህን የሚያረጋው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር የሱን አራያ ያዳም ዘር በሙሉ እንዲከተለው እንዲያምን ነው ለማስተማር እንደሆነ መመራመጭ ያስተምራሉ ሶም ቀደም ብለው እንደተቀሰሱት በዚህ ላይ የመምህራን አስተምሮና ህይወት ምን መሆን አለበት በተለይ ከስብ ከጋር ታይዞ ሰባኪያን ማለትስ እንደው ምን ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ቀደም እንዳልኩት አስቀድሞ በነቢያትን ቢተናግሯል አስቀድሞ ለአዳም ቃል ኪዳን ገብቶ እንደታል ከሰማያ ሰማያት ወርጀ ከልጅ ልጅ ተወልጀ አድና አለው ብሎታል ከዚያ በኋላ በአፈ ነቢያት ይሄ ቃል ተነግሯል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመኑ ሲፈጸም ሶ የተቆጠረው ሶባኤ ሲያልቅ ዘመኑ ሲፈጸም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወለድ አስቀድመው ነቢያት በተንቢታቸው ተናግረውታል በጾም በጸሎት ሆኖ ማለት ነው ጌታችን ከመወለዱ በፊት ጾም አለ ነቢያት የጾሙት መቸ ነው የሚወለድልን የምትወለድልን መቸ ነው አመተ ፍዳል አመተ ኩለሌን ይሄ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ተሳልፍልን መቸ ነው የተዘጋቸው ገነት መንግስተ ሰማያት የምትከፍትልን መቸ ነው ብለው ነቢያት በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን ጠይቀዋል አንድ ነገር ሲታሰብ አንድ ነገር እንዲደረግልን ስናስብ መሆን ያለበት በጾምና በጸሎት ነው እንዲሁ ዝም ብሎ የሚሆን ነገር የለም በሶባኤ ነው ነገሮች ሁሉ የሚከሰቱት የሚደረጉት የሚፈጸሙት ስለዚህ ሰባኪያን ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ይሄን ቱፊት መከተል መቻል አለባቸው አሁን በቤተክርስቲያን የሰባኪያን ወይም ደግሞ የአገልጋዮች ህይወት በቤተክርስቲያን ውስጥና ከቤተክርስቲያን ውጪ የሚሆነው ነገር መመልከት ይችላል ለመጀመሪያ በቅድሚያ ሰባኪ ማለት ምን ማለት ነው ሰባኪ ማለት ምን ማለት ነው ሰባኪ ማለት ደግሞ እኔ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ብቻ አይደለም ለምሳሌ በየ በኢትዮጵያ ምድር ያሉ አጠቃላይ በየዘርፉ ያሉ በሙሉ ህዝብን የሚያስተዳድሩ ህዝብን የሚመሩ ሰባኪ አላችሁ እናንተ ጋዜጠኞች ዳስ ሰባኪ አላችሁ አዎ ሰባኪ አላችሁ እና ሰባኪ ማለት ምን ማለት ነው ሰበከ አበሰረ አስተማረ አዋጅ ነገረ ዘመረ ወይም ደግሞ መሰከረ አንድም ሰባኪ ማለት ጠባቂ ነጂ ከኋላ ሆኖ የሚነዳ ከፊት ሆኖ 
የሚመራ የሚያሰማ የሰማውንም ደግሞ የሚያሳውቅ ወይም የሚያሳውቅ ቃል እግዚአብሔርን ላልሰማው የሚያሳውቅ የሚተከል የተከለውን ውሃ የሚያጠጣ የሚያሳድግ ፈትኩቶ የሚያሳድግ ማለት ነው የሰባኪ ትርጉሙ ትልቁ ነገር ስለዚህ ሰባኪ ማለት የበተወሰኑ ተቋማት ያሉ የሃይማኖት አባቶች ወይንም ደግሞ መምራን ብቻም ሳይሆኑ ህዝብን የሚያገለግሉ ህዝብን በየዘርፉ በየአቅጣጫው የሚመሩ ሁሉ ሰባኪ ያን ይባላሉ ሰባኪ ያን ይባላሉ ከዚህ ቀጥሎ የሰባኪ ያን ህይወት ምን ይመስላል ነው አንደኛ በሰነ ምግባሩ የተመሰከረለት ከኔ ጀምሮ ማለት ነው በሰነ ምግባሩ የተመሰከረለት በአለባበሱ በአነጋገሩ በአረማመዱ ለሁሉም ሰው ምሳሌ ሊሆን የሚችል ለሁሉም ሰው ምሳሌ ሊሆን የሚችል መሆን አለበት የቤተክርስቲያን መምህራን የቤተክርስቲያን አባት የቤተክርስቲያን መምህር የቤተክርስቲያን ሰባኪ ለሁሉም ሰው ምሳሌ መሆን መሻል አለበት በቃል ተናግረን ብቻ ለምን ሰው ምን እናስተምረው በአነጋገራችን በአረማመዳችን በኑሯችን በወሯችን ራሱ አስተማሪ ልንሆን ይገባል ማለት ነው ከዚያ ቀጥሎ በፍቅረ ነው ያልተጠመደ ፍቅረ ነው ያላጠቀው ለገንዘብ ብዙ የማይስገበገብ ጥቂቱ ይበቃኛል ለኔ ጥቂቱ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ይበቃኛል የሚል በትንሹ የሚረካ በትንሹ የሚደሰት አዎ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ብሎ የሚያስተምር ስለሆነ የሰማይ ወፎች ደግሞ አያርሱ አይዘሩም አያጭዱም አይሰበሱም እግዚአብሔር ግን ይመግባቸዋል የሰባኪ ህይወት እንደዚህ ነው ስለዚህ በብዙ ፍቅረ ነው ያልተጠቃ ወይም ደግሞ ገንዘብን የማይወድ ማለት ነው ዘወትር ለመንገው የሚያደላ ወይም ደግሞ የሚጸልይ ለመንገው ዘወትር የሚጸልይ በቃ አንድ አባት አንድ መንፈሳዊ አባት ወይም መምህር ለመንገው ሊጸልይ ይገባል ማስተማር ብቻ ሳይሆን መስበክ ብቻ ሳይሆን መጸለይ ይገባል ከስብከቱ አንዱ ጸሎት ስለሆነ ጸሎት ምራሱ ላይ ቻለ ስብከት ስለሆነ ማለት ነው ያስተምራል ይሰብካል በዚህን ሰዓት ምእመናን ይፈወሳሉ በነፍሳቸው በስጋቸው ይፈወሳሉ ማለት ነው ሌላው በጥልቀት ራሱን የሚመረም ምንም መቻል አለበት መንፈሳዊ አባት መንፈሳዊ ሰባኪ መምህር በጥልቀት ራሱን የሚመረም የሚያውቅ ራሱን የሚያውቅ ምክንያቱም በሽተኞችን ለማዳን ራሱ በሽተኛ መሆን የለበት የታመሙት ለመፈወስ በቃለ እግዚአብሔር ለመፈወስ በሃጢያት የታመሙ አሉ ቃለ እግዚአብሔር ርቋቸው የታመሙ አሉ ስለዚህ እነዚህን ለማዳን እነዚህ ለመጠገን እነዚህን ለመፈወስ ራሱ ባለጤና መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ራሱ ባለጤና ለማድረግ ደግሞ አንድ ሰባኪ በህይወቱ ራሱን የሚመረምር ራሱን ተመራምሮ የሚያውቅ መሆን መቻል አለበት እኔ ማን ነኝ ዛሬ ምንድነው ያደረኩት ዛሬ ምንድነው የሆንኩት ብሎ ሁሉ ግዜ ወለውን የሚመረምር መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ሌላው ሰባኪ የሚያስተላልፈው የሚያስተምረውን حزب ድምጽ የሚያሰማ ብዙ ባሁን ሰዓት ብዙ ድምጽ የሚያሰማው በጣም ብዙ ድምጽ ልጆቻቸው በሞት የተጠነጠቁባቸው የሞቱባቸው ብዙ ወላጆች አሉ። ብዙ ሀዘንተኞች አሉ። ልጆቻቸው በስደት በሰው አገር ሄደው ይቀሩ ብዙ ወላጆች አሉ። እነዚህም ሀዘንተኞች ናቸው። እነዚህም ድምጽ እያሰሙ ነው ለእግዚአብሔር። ኑሮ ተዛብቶባቸው ኑሮ አልስተካክለላቸው ብሎ ዓለም ጎደሎ ሆናባቸው ብዙ የሚያነቅሱአሉ ቤታቸው የሚያነቅ ዘርቶ የሚያነቅሱ ብዙ ወንዶች አሉ። የነዚህም ድምጽ የሚሰማ ድምጻቸውን ሰምቶ ደግሞ በቤታቸው ሆዶ ወይም ካሉበት ቦታ ላይ ሄዶ የሚያጽናናና የሚያበረታታ መምህር ሰባኪ ዲሆኒ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ሰባኪ ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መምህር የተበተኑትን የሚበትን ሳይሆን የተበተኑትን የሚሰበሰብ። በህይወቱ በህይወቱ ወይም ደግሞ በመጥፎ ስነ ምግባሩ የሚበትን ሳይሆን 
የተበተኑትን የሚሰበስብ የሚሰበስብ የተሰበሩትን የሚጠግን ወሸረደበት ብዙ የተሰበሩ አሉ በመንፈስ የተሰበሩ አሉ በአይምሮ የተሰበሩ አሉ ዘመኑ ጊዜው ይሰበራቸው የሰው ቃል ክፉ ቃል ይሰበራቸው እ ያለ አግባብ ተፈርዶባቸው የሚሰቃዩ አሉ እነሱ በዚህ የተሰበሩ ብዙ ወገኖች አሉ ንግዳቸው ጭሳራ ውስጥ ገብቶ በንግድ ይከሰሩ አሉ እዚህም የተሰበሩ አሉ እነዚህን ሁሉ መጠገን የመምህሩ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አባት ሊሆን ይገባል ሌላው የተራቡት እና የተጠሙት የሚያበላ የሚያጠጣ መሆን መቻል አለበት ይሄ ሲባል ምን ማለት ነው አሁን የምናየው ለመግለጽ ጋችን የሚሆኑ እንጀራና ውሃ ሳይሆን በቃ ለእግዚአብሔር የተራቡ በቤታቸው ብዙ ነገር አላቸው የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ አላቸው ቆሳዊ ሀፍት አላቸው ነገር ግን አንድ የተራቡት ነገር አለ አንድ የተጠሙት ነገር አለ እግዚአብሔርን ተረበዋል እግዚአብሔርን ተጠምተዋል ስለዚህ እግዚአብሔር የተራው እግዚአብሔርን የተራቡትን የተጠሙትን ወገኖች ቃል እግዚአብሔር በመስጠት ቃል እግዚአብሔር በማስተላለፍ በማስተማር እንዲጠጉ ማድረግ ወይም ደግሞ እንዲረኩ ማድረግ ካንድ የቤተክርስቲያን መምህር ተጠበቃል በእያስባለሁ ስለዚህ ሰባኪ ምን ጊዜም ሁሉ ጊዜ የሚያነቡ መሆን አለበት ሰባኪ አንድ ነገር ዝግጁ ከሚያደርገው ነገር አንድ ነገር ምንድነው የሚያነብ የሚጸልይ የወንጀል ገበሬ የሰለሆነ ገበሬ ምን ጊዜም ዝግጁ ነው አመት እስከ አመት ገበሬ ዝግጁ ነው ለምሳሌ ህዝብን የሚያክም ሰውን የሚያክም ባለመዳህነት ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነው ሰባኪ ምን ለዚህ ዝግጁ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ሰባኪ ወንጀል ወይ ደግሞ መመራን ሐዋርያዊ መንፈስ ሊይዙ ይገባል የሐዋርያትን መንፈስ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት በህይወታቸው ምን ነበሩ እንዴት ነበር ዓለምን ሲያስተምሩ የነበረው የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ሰባኪ ወንጌል በደስታ ብቻ ያሉት ወገኖች ሳይሆን በሐዘን ያሉት ወገኖች ማስተማር መቻል አለበት ለምሳሌ ሐዘንተኞች አሉ ቀደም እንዳልኩት በሐዘንተኞች ቤት በመገኘት ያዘኑትን ማጽናናት አይዟቹ እግዚአብሔር ከሐዘናቸው ያጽናቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛር በመوته ጊዜ እህቶቹ ማርያምና ማርታ እጅግ በጣም አዝነው ነበረ ወንድማችን ከመوته ማን ነው እኛን ያኖረን የሚችል ያስተዳድረን የሚችል ማን ነው ብለው ያስቡ ስለነበረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ከመوته አሰነሳ እህቶቹን አጽናናቸው ባለው ስለዚህ እንደዚህ ያለው የሰባኪ ህይወት እንደዚህ ነው መሆን ያለበት በሰጋው ሞቷን ወይም በሰጋው ሞታለች በነፍሷ ግን መንግስተ ስማት ተገባለች ወይም ይገባሉ ማጽናናት ያስፈልጋል በሰርግ ቤት መገኘት አለበት ሙሽራውና ሙሽሪትን በቀ ሰርጋቸው የተሳካ ያማረ የሰመረ እንዲሆን በዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰርግ ቤት ተገንቶ ነቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በሰርግ ቤት ተገንታ ያከነው አወኑትን ነው ሁኔታ ተቀላላ በሙሉ ይሄን መነሻ አድርጎ ሰባኪ ወይ ደግሞ መንፈሳዊ አባት መምህር ለሰርገኞች ይሄን ማስተማር መቻል አለበት ማለት ነው ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ በቤተክርስቲያን ወጣቶችን ማስተማር ባሁን ሰዓት ብዙ ወጣቶች አሉ ኢትዮጵያ በአብዛኛው እንደምታውት ከናንተ ጀምሮ ማለት ነው ብዙ ወጣት ነው ከ75% በላይ ወጣት ነው ወጣት ደግሞ እንዴት እንደሚረግጥ ወዴት እንደሚሄድ ብዙ አያውቁም ስለዚህ ባሁን ሰዓት ወጣት ላይ መሰራት መቻል አለበት የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ድርሻ ወጣቶችን በመሰብሰብ ሰብስቦም ጥሩ የሰነ መግባር ጥሩ አቅጣጫ እንዲዙ ነገ የሀገር ተረካቢዎች እነሱ ናቸው የሀገር ተረካቢ ትውልድ እንደሞ ለመንግስት ብቻ ሳይሆን የተክርስቲያን እና የቤተክርስቲያን አባቶች በዚህ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት መቻል አለበት። እና ወጣቶችም ሁሉ ጊዜ በመሰብሰብ ጧትም ማታም አመች በሆነ ቀና ሁሉ ማስተማርና መምከር መገሰስ ወደ ትክክለኛው መንገድ ማምጣት 
ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ይተበቃል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ይህ አስተምሮ ይትምርት ተደርጎ ተመረን ተነግረን ነገር ግን በአለማችን እስካሁን በርካታ ችግሮች ነው ያሉት። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳህን ያለም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ለምህረት ነው። ከተወለደ በኋላ በተለይ ምህረት ነው። ለምን እንደው እስካሁን ዓለም ከችግር ያልወጣችው? በተለይ ኢትዮጵያ ያ ስራት የኩራት ሀገር ቅድስት ሀገር የጊዮን መፍለቂያ ሀገር ለምን እንደው እንደዚህ በዘረኝነት በብሄር በተለያየ ችግር የምንታመሰው የማን ችግር ነው? አም እንግዲህ የታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ ከልጅነቱ ጀምሮ አንድ አይኖ የጠፋ ወይም አይነ ሰውር ይሆናል ህፃን ወይም ደግሞ ልጅ ነበር እና ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መራቆነን ተስፍ ብሎ ጭቃ አድርጎ የዚያ የአይነ ሰውሩን አይን ቀባውና አይኑ አበራለት ከዚያ በኋላ ሰዎች ምን ነው ጠየቁት በተለይ ደቀ መዛሙር ተይ ጠየቁት ጥያቄ እይ ልጅ ወይም ይሄ ህፃን የ ከልጅነቱ ጀምሮ አይነ ሰውር ነው የወላጆቹ ነው ወይ ንስ የሱ ኃጢያት ነው አይነ ሰውር ሊያድርጉ ይቻለው ብለው ሲጠይቁት የሱ ማይደለም የወላጆቹ ማይደለም የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ይገልጻል ዘንድ ነው ብሎ ነው የመለሰላቸው አሁን ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን አገር ናት የቃል ኪዳን አገር እንደመሆኑ አመጣን ለምን ነው ይሁን ሁሉ መከራ ይሁን ሁሉ ፈተና ይሁሉ ግድያ ይሁሉ መለያየት ይሁሉ ድህነት ይሁሉ ቀውስ ለምን ሊከሰት ይችላል ለሚለው ምን ጊዜም መከራ ባለበት ሁሉ በረከት አለ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል መከራ ባለበት ሁሉ በረከት አለ ኢትዮጵያ ከሌሎች ዓለማት ሁሉ ለእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብታለች ቃል ኪዳን ገብታለች ከእግዚአብሔር ጋራ የገባችሁ ቃል ኪዳን ስላለ ይሄን ቃል ኪዳን ስላፈረሰች ይሄን ቃል ኪዳን ስላፈረሰች ባሁኑ ሰዓት ብዙ መከራ ይደረሰባት ነው ምንድነው ቃል ኪዳኑ የፈረሰው ቃል ኪዳን ምንድነው ካልከኝ ለምሳሌ በአይደ አምልኮ ጣኦት ማምለክ መዋሸት የሰውን ገንዘብ መውሰድ መዝረፍ ያላግባብ ሰውን መግደል ወንድምን መግደል አባተን መግደል እናትን መግደል ይሄ ከኢትዮጵያ ጋር አይስማማ እኛ ኢትዮጵያውያን አክብር አባ ከወንበከ ወይ አባትና እናትህን አክብር ተብለን ታዘና ይሄ አሉ ቃል ኪዳን ነው ወንድምህን አክብር ጎረቤትህን አክብር የሰው ገንዘብ አትወሰድ ተብለን ይሄ ደግሞ ቃል ኪዳን የገባንበት ወይ ደግሞ ይሄ ትዛዝ የተሰጠ ነው ይሄን ትዛዝ አፍርሰናል ማለት ነው ይሄን ትዛዝ ስላፈረስን አሁን የተለያየ መከራዎች በእያመቱ በየዘመናቱ በየጊዜው መከራዎች እየተፈራረቁብን ነው አሁን ወደ ራሳችን እንመለስ ወደ ቃል ኪዳናችን እንመለስ ስንመለስ ምንድነው ጌታችን መዳህነታችን እግዚአብሔር ሆይ ባክ ማረን ይቀርባለን እኛ ወደ አንተ እንመለሳለን ባክ ይቀርበለን አጥፍተናል በድለናል እርስ በርሳችን ተለያይተናል የማይገባውን ክፉ ስራ ሰርተናል ኃጢያ ሰርተናል ብለን ንስሃል እንገባ ይገባል ወደ ራሳችን እንመለስ ይገባል አሁን ቀደም እንደተባለው በኢትዮጵያ ምድር ብዙ ደም ፈሷል ብዙ ወገኖቻችን ሞተዋል አጥንታቸው ተከስክሷል ደማቸው ፈሷል አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል የቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር አይኖች የተባሉ ካህናት ተገለዋል እሄ ቁጣ ነው እሄ ማአት ነው እግዚአብሔር በዚህ ተቀይሟል እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ተቀይሟል በኖ ዘመን የሆነው ነገር በኖ ዘመን የኖር የልጆችና የልጅ ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ትተው ረስተው አባታቸው ኖህ የሚለውን ነገር ሁሉ ነገር ተተው ረስተው እግዚአብሔርን ተተው ኃጢያት ሰርተዋል በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ማአት አምጥቶባቸዋል እና በማአቱ ጠፍተዋል 
ኖህና ቤተሰቦቹ ግን እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚለውን ቃል ስለተጠበቁ የእግዚአብሔርን ቃል ስለተጠበቁና ቃል ኪዳኑን ስለአላፈረሱ ከዚያ ከመጣው ጥፋት ሊዱ ይችላል ዛሬም ልንድነው ልንድን ምንችለው ነገር ምንድነው ወደ ራሳችን ተመለሰን ልስሐስ ገባ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ካመጣብን ማአት ሁሉ ተጠበቀን አድነን አጥፍተናን በድለናን አኪዳናችንን አፍርሰናል ብለን ወደ እግዚአብሔር سنመለስ ነው ነገሮች ይሆን የሚችሉት እንግዲህ በሰሜን ዲጂታል መንግስት መንግስታዊ ሃይማኖት ምንድነው ይላል ሃይማኖታዊ መንግስትን ማይመር ይሄ ማለት ሃይማኖት ለብቻው ነው መንግስትን ለብቻው ነው እንግዲህ ህገ መንግስታዊ ሀሳብ ተቀምጧል ነው መንግስትና እዚህ ጋር ክርስቲያን ምን አይነት ነው ግንኙነት መኖር ያለበት ሃይማኖትና መንግስት እንዴት ነው መገናኘት ያለበት በዚህ ላይ የነማሪና ወሳኝ ነው ብለው ያንሳሉ እንደተባለው እንግዲህ መንግስትና حزب አይላዩ የተለያዩ አይደሉም አሁን ዝም ብለን በተለምዶ መንግስትን ለብቻ ህዝብን ለብቻ አድርገን እናያለን መንግስት የተገኘው ከህዝቡ ነው ስለዚህ መንግስት የህዝብ ልጅ ነው ህዝብ ይወለደው ነው መንግስት ማለት በአንጻሩ ደግሞ መንግስት ለህዝቡ አባት ነው ህዝቡ ደግሞ ለመንግስት አባት ነው በአንድ በኩል ደግሞ ህዝብ ለመንግስት አገልግሎት ነው በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ለህዝቡ አገልግሎት ነው ምንም ልግነት የለው ስለዚህ እሄ መንግስትና ህዝብ አንድ ናቸው የሚለውን መርህ የሃይማኖት ተቋማት ለመንግስትም ለህዝብም ማስተማር መቻል አለባችሁ እንደሚባለው እኔ ሁሉ ጊዜ እንደምናገረው የሃይማኖት አባቶች ለህዝቡ እንባ ተባቂዎች ናቸው እንባ ተባቂዎች ናቸው የህዝቡ እንባ ተባቂዎች ናቸው ተማጋቾች ናቸው የሚሟገቱ የሚከራከሩ ለህዝቡ መብት የሚቆሙ ናቸው የሃይማኖት ተቋማት ምን ማለት ነው ፍርድ ጎደለ ድሃ ተበደለ ብለው ለመንግስት ለመንግስት የተሰወረው ነገር የህዝቡን ነገር ተቀበለው በህዝቡ ውስጥ ያለውን በከተማው ውስጥ ያለውን በቀበሌ ውስጥ ያለውን ጥቅላለ ያለው የሚሰሙት ነገር ለህዝብ ማስረጃ ለመንግስት ማስረጃት መቻል አለባችሁ መንግስት ደግሞ የሃይማኖት አባቶችን ተቀብሎ አይሄ ነገር ኡነት ነው ብሎ የራሱን ጥናት የራሱን ጥናት ዳሰሰ አድርጎ በተቻላቅም ችግሩ ሊፈታ መቻል መቻል አለበት ስለዚህ አሁን እኔ ከሁለት አተነስጨ ሲ አዲስ አበባ አስቀምጣ ድረስ ህዝቡ እየተንገላታ ይቻላል በተናስፖርት እጦት ማለት ነው ከሁለታ ከተማ እስከ አዲስ አበባ ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ ሁለታ የሚሄዱ ስካምቦ ድረስ ከሁለታ ከተማ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው ህዝብ በቀኝና በግራ ይሄ ነው አይባለው ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ መርካቶ በጥቶ አዲስ አበባ መጥቶ የግል ስራ ስራቶ የመንግስት ስራ ስራቶ የሚመለስ ህዝብ ነው ስድስትና ሰባ ሰዓት መጥቶ ነው ወይ ስራ ሰርቶ ራሱንና ቤተሰቦቹ ሊያስተዳድር የሚችለው ምን ማለት ነው ስድስት ሰዓት መጥቶ ሱቅ የሚከፍቱ ስራ የሚጀምሩ ሰዎች እንዳሉ ሰመቻለሁ ነግረውኛ ስድስትና ሰባ ሰዓት መጥቶ ምንለገራ ደግሞ 10 ሰዓት ነው 12 ሰዓት ይላሉ ምሽት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ትረስ ወደ ቤታችሁ የሚለው ወገኖች አሉ። ይሄን ችግር ማየት ያስፈልጋል። ይሄን ችግር አይተው ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ለሚመለከተው የመንግስት አካላት ለሚመለከተው የመንግስት አካላት ማስረዳትና ችግሩ እንዲቀርፍ እንዲስተካከል ያስፈልጋል። ይሄ ህዝብ ከጮህ እግዚአብሔር አው ይቆጣ። እግዚአብሔር የህዝቡን ድምጽ ሰምቶ በመሪዎች ላይ ይቆጣ ይችላል እና ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እና የህዝቡ ችግር ምንድነው ብለው የሃይማኖት ተቋማት ማየትና ማወቅ አለባቸው ስለዚህ በአንጻሩ ደግሞ የመንግስት መንግስት የሃይማኖት አባቶች ቅድም እንዳልቆት በደም መረዳት አለበት መልክታቸው ምንድነው ይዘው ተመልክ መልክ ምንድነው 
ለዚህም እኮ ነው ታውስ ይባሉ ባለፉ አይተራን አይደል እንዴ የሃይማኖት አባቶች ቅዱስ ፓትርያሪኮስ አይቀሩ ታላላቅ የሃይማኖት አባቶች ወደ መንግስት ጋር ሄደው ወደ መቀሌ ሄደው ከፌደራል መንግስት ጋር ለማስተራቀቅ ሲጠየቁ አሻፈረኝ በማለታቸው እነዚህ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች አዝረው እንደተመለሱ ነው የሰማራው ያ ሀዘን ያ የሃይማኖት አባቶች ጸሎት እንግዲህ ትልቁ ነገር ትልቁ ነገር ፍርድ የፈረደው ትልቁ ፍርድ እዚህ ላይ ነው የሆነው ማለት ስለዚህ የሃይማኖት አባትን መቀበል መስማት ከመንግስት ይጣበቃል ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት ራተኞች ህግን ሲጥሱ የሃይማኖት አባቶች ህግ ተጥሷል ህግ ተጥሷል حزب ተበድዋል ብለው ሄደው ምክር መስጠት መቻል አለባቸው መንግስት ደግሞ የመንግስት አካላት ደግሞ የሃይማኖት አባቶችን ምክር ተቀብሎ የተባለው ነገር ማስተካከል ይገባል ማለት ነው ይሄ ካልሆነ እንዲ ተላይቶ መሄድ አይቻልም እንዲ ተላይቶ መሄድ አይቻልም መንግስትና የሃይማኖት አባቶች መንግስትና حزب አንድ ሆኖ እጅና ጓንት ሆኖ አገርን መምራት ማስተዳደር ተጠቀባቸዋል ማለት ነው መጽሐፉም የሚያዘው ይሄው ስለሆነ ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ አሁን በተለይ በተፈጠረው ችግር ክስተት ሰው የሚሞተው ሊገደለው ሃይማኖትና ቢሄርን መሰረት ያደረገ ነውና ወደፊት ሀገር እንድትቀጥል ሃይማኖትን በሃይማኖት እንዲከበር ሰው በሰውነቱ እንዲከበር ከማን ምን ይጠበቃል በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከነበረት ስልጣን ከነበረት ያስተዳደር ፍራት ካላት ሁሉን ተናዊ ታሪክ አንጻር ማን ምን መስራት አለበት ይላሉ ስለዚህ ሐሳብ ሲፈቱ ሐሳብ ምንድነው አ ምንድነው ተልቁ ነገር ሁሉም ባለድርሻ አካላት ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም ባለድርሻ አካላቶች ነን ለሀገራችን ለህዝባችን ለሃይማኖታችን ማለት ነው እናንተም የሥራ ድርሻ አላችሁ እኔም የሥራ ድርሻ አለኝ ሲቀጥል ሌላው ማካል ተጣለ በሙሉ ባለድርሻ አካላት ናቸው እና በኢትዮጵያ ምድር ወደፊት ሰው እንዳይሞት ሰው እንዳይሞት ስንል አሁን የሚታየው ይሄ የርስ በርስ ግጭት እንደተባለው በተለያዩ ክልሎች ሰው እየሞተ ነው እየሰማን ነው በጣም ተገቢ ባለው ሁኔታ አሰቃቂ በመሆነ ሁኔታ ብዙ ወንሞቻችን ብዙ ሆቶቻችን ብዙ ወገኖቻችን ይሞቱ ይሄ መሆን የለበትም ይሄ እንዳይሆን ደግሞ መንግስትም እንደ መንግስት ድርሻው መወጣት አለበት የሃይማኖት ተቋማትም እንደ ሃይማኖት ተቋማት የራሳቸው ድርሻ መወጣት አለባቸው ሁላችንም ድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ደም መፍሰስ የለበትም ንጹሃን ዜጎች መሞት የለባቸው መሞት የለባቸው ስለዚህ የተጣላውን የተለያየውን ማስተራቀ ሁላችንም ይጠበቃል ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምንድነው በቤተክርስቲያን ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ እኛ ዘመናዊ አስተዳደርን ማምጣት ያስፈልጋል ዘመናዊ አስተዳደርን ማምጣት ያስፈልጋል ዘመናዊ አስተዳደር እንዴት ይመጣል የሚለው ነገር ደግሞ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ቤተክርስቲያን ዘመናዊ አስተዳደርን ዘርግታ ነበረ እና ስታስተመር ነበረ ለምሳሌ በ በወሎ ክፍለ ሀገር ወይም ደግሞ በደቡብ ወሎ ሃይቅ ስጢፋኖስ ገዳም የሚባል አለ ታላቅ ገዳም ነው በጅግ በጣም ታላቅ ታሪካዊ ጥንታዊ ገዳም ነው በዚህ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም ውስጥ የህዝብ አስተዳደር የመንግስት አስተዳደር ትምህርት ይሰጥ ነበር እና ሲቀጥል ደግሞ በግሸን ደብረ ከርቤ ይሄም የህዝብ አስተዳደር የመንግስት አስተዳደር ትምህርት ይሰጥ ነበር የሚገርማችሁ ነገር ይሄ በታሪክ ያገኘው ነገር ነው ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊትና ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ማለት ነው 
የድሮ ነገስታት በመሉ እዚ ቦታ ላይ ነው የሃገር መሪ ለመሆን የሃገር መሪ ለመሆን በዚህ ነው ትምርቱን ይወሰዱት ስለዚህ የ ይሄን ይሄን ታሪክ ይሄን ቱፊት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማስቀጠል መቻል አለበት ማስቀጠል መቻል አለበት እና በመሰረቱ ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ የስነ ህንፃን ትምርት ያስተማረች ያሳየች ለዓለም ያሳየች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት የስነ ጽሁፍን ትምርት ያስተማረች ወይም ደግሞ ያሳየች መሰረት ይሆነች መነሻ ይሆነች ቤተክርስቲያን ናት ለምሳሌ ዓለማት ሁሉ በአለም ህንፃ መስራት ሳይችሉ ወይም ደግሞ ገና ሳይጀምሩ ኢትዮጵያ ህንፃ ሰርታ ነበር ህንፃ ሰርታ ነበር ለምሳሌ እንደ ቅዱስ ላሊበላን سنመለከት እና በአለም በጣም አስደናቂና ግሩም የሆነው አሁን ፈረንጆቹ እንዴት ነው ኢትዮጵያ እኛ ገና ህንፃ መስራት ሳንጀምር በህንፃው ላይ የተለያየ እደ ጥበብ መስራት ሳንጀምር ኢትዮጵያ ይሄ እንዴት ይሄን ደሰራች ቻለች ይሚል በጣም ይገረማል በነገራችን ላይ ጭቃ አብቁቶ ድንጋይ ጠርቦ ካል መካል ወይም ደግሞ ህንፃ መስራት የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መጀመር ያ የተጀመረው አሁን ይሄ የአንደኛው ክፍለ ዘመን ወጣት ወይም ደግሞ ህዝብ ይሄን ላይቀበለው ይችላል ግን ታሪክ ነው ወደ በኋላ ስናነብ ግን ኢትዮጵያ ላይ ተጀመረ ግብርናን ያስተማረች ሞፈርና ቀንበርን አገናይታ በሬ ጥም ደ እርሻ ማረስን እንዴት እንደሚቻል ኢትዮጵያ ናት የምጅመ አንዳንዶቹ ከባቢሎን ወይም ደግሞ ከኢራቅ የተጀመረ ነው ከግብጽ ምናምን ይላሉ ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ ግን የመጀመሪያ የግብርና ይሄ ዘመናዊ የርሻ አተራረስ ከመምጣቱ በፊት ሞፈርና ቀንበር አገናይታ በሬ ጥም ደ ማረስንና ምርት ማምረትን ለዓለም ያስተማረች መነሽ አይሆነች ኢትዮጵያ ናት አዚያም ሲቀጥል ደሞ ገዳም ውስጥ ነው ለመጀመሪያ ግብርና የተጀመረው ገዳም ነው አይታችሁ ከሆነ ገዳም ውስጥ ያሉ ደኖች ዛፎች የጥንት ናቸው ጥንታ ያላችሁ ስለዚህ ገዳም ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ የግብርና ስራ የመጀመሪያ የግብርና ስራ ተጀምሮ ነበር ችግኝ ተተክ ችግኝ አፍልቶ ዛፍ መትከል የተጀመረው ገዳም ውስጥ ነው እርሻን ማረስ የተጀመረው ገዳም ውስጥ ነው የሽምንና አሁን ይሄ ዘመናዊ እደ ጥበብ ዘመናዊ የልብስ አሰራር ከመምጣቱ በፊት የመጀመሪያው የልብስ አሰራር ዲዛይን የተጀመረው የኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ድሮ አባቶቻችን እኮ ቀሚስ ሱሪ ሰፍቶ ይለብሳሉ። እኛ ደርሰና። አሁን እናንተ ጸጉራችሁን የምትላጩት ወይም ጸጉራችሁን ምንላጩት በዘመን በዘመናዊ ማሽን አይደለም የድሮ አባቶቻችን ቢላዋ ስለው በደንብ አድርገው መላጭ አድርገው ጸጉራቸውን እዚህ አይላጩ ነበር። እና ኢትዮጵያ የዓለም መጀመሪያ ናት ቀደምት ናት የምንለው ለዚህ ነው ስለዚህ የቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄን ዘመናዊ አስተዳደር ማምጣት መቻል አለበት እና ያስተዳደርን ትምርት ያስተማረች ለምሳሌ ፍትሃ ነገስት የሚባለው የሰው ኃይል አስተዳደር አለ ከፍትሃ ነገስት ውስጥ የሰው ኃይል አስተዳደር አለ ለምሳሌ ህዝባውያን የህዝባውያን እና የመንፈሳውያን አገልግሎት ይስራ ድርሻ አስያ ላይ ተተንተሙ። በመንፈሳዊ አገልግሎት ለምሳሌ የቄሱ አገልግሎት አገልግሎት የዳቆኑ አገልግሎት የመርጌታው የዘማሪው አገልግሎት የዘማሪያኑ አገልግሎት ሁሉ የራስ ነው ይቻለ መደብ መደብ አለ። በአንድነት ሆነው ደግሞ የሚሰጡት አገልግሎት አለ። ይሄ አሁን ያስተዳደር ስልጣኔ ነው። ዘመናዊ አስተዳደር ነው። በመንግስትም ቢሆን አንድ መንግስት ምን መስራት እንዳለበት ከስሩ ደግሞ እንዴት መስራት እንዳለበት በፍትሃ ነገስት ውስጥ ተቀምጧል። ይሄን መጀመሪያ የቀመረችውና ያስፋፋችው ያስተላለፈችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት። እና አሁን ደግሞ ዘመኑን ከዘመኑ ጋራ እየዘመነች ከዘመኑ ጋራ እየዘመነች አብራ በቤተክርስቲያን ውስጥ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘመናዊ አስተዳደር መምጣት መቻል አለበት ዘመናዊ አስተዳደር እንዲመጣ ደግሞ ከመን ከቤተክርስቲያን ምን ይጣበቃል ማለት ነው ምን ይጣበቃል አንደኛ ዘመናዊ የሆኑ ሰዎች መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች መንፈሳዊ ሰዎች አሉ 
በተከክል መንፈሳዊ አገልግሎቱን ተጠበቀው የሚያገለግሉ የሚያስገለግሉ አለ በየክርስቲያን ከዘመኑ ጋር አብራ እየዘመነች እንዲተድ ደግሞ በዘመኑ ትምርት የተቃኙ ወይም ደግሞ የተማሩ አለ እነሱን በማስገባት እነሱን በማስገባት በእቅድና ስልታዊ በስልታዊ እቅድና በዘመናዊ የግጭት አፍጣት ስልት የዘመናዊ የሂሳብ አያያዝና አመዘጋገብ በቤተክርስቲያን ውስጥ በሚገባ እንዲኖር ቤተክርስቲያን ይሄን የወኩል አንድ ሺህ አመጣጣት አለበት እያስባለሁ ምክንያቱም የሁሉም አባት የሁሉም ምሳሌ የሁሉም መምህር ስለሆነች የሚያጠፋውን የምትገስስ እ የጎደለውን የምትሟላ እ ያልተማረውን የምታስተምር ስለሆነች ቅድሚያ እሷ በአለም ደረጃ በመንፈሳዊ አገልግሎቱ ብቻም ሳይሆን በሁሉ በሁሉ አገልግሎት ሙሉ ሆና መገኘት መቻል አለበት ጥንትም ይሁን ሁሉ አስተባብራ ያዘሽ ናት አሁንም ወደፊትም ይሄን አስተባብራ ማያዝ አለበት ቤተክርስቲያን ስንል ደግሞ የቤተክርስቲያን መሪዎች ማለታችን ነው ከቅዱስ ፓትርያርክ እኮ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ቤተክነት ከጠቅላይ ቤተክነት እስከ ሀገረ ስብከት ከሀገረ ስብከት እስከ ወረዳ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻም ደግሞ ሳንል ደግሞ የሌሎችም ሃይማኖት ተቋማት ይሄን ድርሻ መውሰድ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ይሄን ዕውቀት ማስፋፋት ያስፈልጋል አገልጋዮች ከታች ከላይ እስከ ታች ዘመኑን የሚዋጭ ስልጣና ማግኘት ማግኘት መቻል አለባችሁ አሁን ያባት ያለ እ የመምህር ያለ እያለው ህዝቡ እንግዲህ አሁን ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጮህት ይሄን እልባ ለማበስ ይሄን ጮህት ሰምቶ ይሄን ስራ መስራት ከሁላችንም ይተበቃል ማለት ነው እንደ በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ለኢትዮጵያውያን ምን ይላሉ ወደፊት ውስጥ ይሄን ባናደርግ እንደ አይነት ስጋት አለኝ ብዬ ታላውጥ ይሄ እንግዲህ ለኢትዮጵያን ህዝብ ማስተላለፈው መልእክት እርስ በርሳችን እንፈቃር እኛ የሰው ልጆች አንድ ነን በእኛ መካከለ ምንም አይነት ልዩነት የለም ቋንቋ ብቻ ነው የሚለየው ቋንቋችን እንግዲህ አማርኛ ሊሆን ይችላል ኦሮምኛ ሊሆን ይችላል ወላይተኛ ሊሆን ይችላል ማለኛ ሊሆን ይችላል አፋረኛ ሊሆን ይችላል ወዘተ ወዘተ ቋንቋችን ደግሞ ለኛ ትልቅ ውበት ነው ቋንቋችን በቋንቋችን መላእክታችን ውበት ነው አንዱ የሌላው ቋንቋ እንዲማር ይሄ ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያ ልዩ የሚያደርገት ባለ ብዙ ቋንቋዎች ያሉባት ሀገር በመሆኗ ነው ስለዚህ ሰው በመሆናችን ግን ሰው ነንና እንደ ሰው ሰውነታችን ተከባብለን ተቻችለን ለነኖር ይገባል አንደኛው መልእክት ይሄ ነው ሁለተኛው መልእክት ደግሞ ማንነብ ነው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ መጻሕፍትን መግዛትና ማንነብ የሚችል ሰው ሁሉ በዚህ በኩል እንዲበረታታ ሌላውና ሁለተኛው መልእክት ነው ያላነበበት ሁሉ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ለምክር ሐሳብም አይሆንም ዓለም ያደገችው ዓለም የተለወጠችው በተለይ ምራባውያን እዚ ደረጃ ላይ ደርሷን የምንለው በመማራቸው ሳይሆን በማንበባቸው ነው በማንበባቸው አይታችሁ ከሆነ ይሄን መብራት እየሰራው ተለያዩ ነገሮችን እየሰሩት የተማሩ አይደሉም ካራተኛ ክፍል ካምስተኛ ክፍል ያቋጠው ይሄ ትምርት ማይገበው ተብሎ ወደ ቤቱ የተመለሰ ነገር ግን በወላጆቻቸው ብርታት መጻሕፍትን እንዲያነቡ መጻሕፍት እየገዙ እየሰጣቸው መጻሕፍትን እንዲያነቡ ከሆነ በኋላ ነው መጻሕፍትን ካነበቡ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን የምናየው በጣም እጅግ በጣም ግሩም የተባለው ነገር ሰርቶ ሊያቀርቡ ነው ይችላል ስለዚህ ያነበበ ሰው ምን ግዜ የነገውን ያውቃል ነገር ሊሆን የሚችለው ነገር ያውቃል ለምሳሌ እኔ አንድ ምለው ነገር አለ ሁሉ ግዜ እድሉ ገጥመኝ ዓለም ዙሪ ባልጎበኝ ወይ ደሞ ባልመለከት እዚ ከቤት የሆነ ግን እኔ ዓለምን አውቃለሁ እንዴት መጻሕፍትን አንባለሁ እያንዳንዱ በተለያዩ በተለያዩ ሰዎችና በተለያዩ ሀገራት የተጻፉ መጻሕፍቶችን ስለማነብ ሁሉ ነገር የማወቅ ችሎታው ስለዚህ ቀድም እንዳልኩት ባለፈውም እንደተናገርኩት አሁን ወደ 7000 በላይ መጻሕፍቶች በቤት ውስጥ አሉ 
ባለፈውም ተናገር ያለ እነዚ መጻሕፍቶች በመንፈሳዊ ዓለም በመንፈሳዊ መነጽር ሆኘ እንድንመለከት መንፈሳዊ ነገር በመንፈሳዊ መነጽር ሆኘ እንድንመለከት ያሳውቁኛል በአለማው ያለው ነገር ደግሞ በአለማው መነጽር ሆኘ እንድንመለከት አለማው ያለ መጻሕፍቶች አሉ የፍልስፍና ቡፈልግ የሳይኮሎጂ ቡፈልግ ሁሉ ነገር አይደለና ስለዚህ የኢትዮጵያ حزب ጋዜጠኛውም ያንብ ነጋዴውም ያንብ ሰባቾም ያንብ ሴቶችም ያንብ ወንዶችም ያንብ ሁሉም ነገር ያንብ የሚል ለማለት ነው ለሚያነብሰው ደግሞ ለሚያነብሰው አምስት መጻፍ እኔ ከጻፍኳቸው አምስት የተለያዩ መጻፎችን አበረክታለሁ ነገር ግን ቢያንስ ከ2000 በላይ መጻሕፍትን በቤቱ ያዘ ይዞም ያነበበ ሰው ካለ አምስት መጻሕፍቶችን እኔ በመኩሌ እሸልማለሁ በእናንተ ፊት ቃል ገባለሁ ለማለት ነው በቅርሚያ ማመሰግነው እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ልጆችን አመሰግናለሁ ጋዜጠኞችን ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም በእናንተ አማካኝነት ለብዙ ሰዎች ይህን መልእክት እንዲያስተላልፍ ስለጋብዛችሁኝ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ እጅግ በጣም ለሃይማኖታቸው የሚቆረቆሩ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ሁሉ ጊዜ የሚፋጠኑ የሚፋጠኑ አባቶች አሉና እነዚህ አባቶች አመሰግናለሁ። ከዚያ ሲቀጥል ግን ከዚያ ሲቀጥል ግን መጻሕፍትን ለሚያከፋፍሉ መጻሕፍትን ለአንባቢያን ተደራሽ የሚያደርጉ መጻሕፍት አከፋፋዮችን በሙሉ በመላው ዓለም ያሉት በመላው ኢትዮጵያ ያሉት መጻሕፍት አከፋፋዮችን አመሰግናለሁ ደራሲ ያለን አመሰግናለሁ የደራሲ ህይወት ከባድ ስለሆነ የጻሕፊያን ህይወት በጣም ከባድ ስለሆነ ራስን መስጠት ስለሆነ እነሱን አመሰግናለሁ እንዲበረታቱ መጠይቃለሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድኛቴው ተከታታቾችን በዛሬው ልዩ የገና ባል ዝግጅታችን ቆሞስ መላከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀን ነው የጋበዝንላችሁ የወል መራወር ድራ ቤተክነት ዋና ስራ አስኪያጅናቸው ቀደም ብለን እንደተቀስንላችሁ እንግዲህ ከርሳቸው ጋር የነበረኝን ውይይት በዚህ ወጫለሁ ይሄን ውይይት በመመራት አብርያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድም ነው አድማስነኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን መልካም የለደት ባል ይሁንላችሁ በእያላችሁበት ሰና ጊዜ እኛ ቴዮብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ ታማኝና አስፈላጊ መረጃ ይደርሶታል በድጋሚ መልካም የለደት ባል እንግዳይ ቆሞስ መላከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ ከልባ መሰግነውታለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር